వదిలైన పళ్లతో నమిలి తినలేకపోతున్నారా తీసి పట్టుకునే పళ్ల సెట్టుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంటు టెక్నాలజీ ప్రత్యేకతలేంటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్ధతుల గురించి తెలియజేయడానికి పార్థా డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ గారు పళ్ళు త్వరగా ఊడిపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటారు ఏం చేయాలంటారు తొందరగా ఊడిపోతుంది చాలా మందికి కూడా పళ్ళు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఊడిపోతాయి అని అనుకుంటారు కొంతమందిని చూస్తాము నలభై ఐదు సంవత్సరాలకే నా దగ్గర పేషెంట్లు వచ్చి పళ్ళు కదులుతున్నాయి అని కంప్లైంట్ తో వస్తారు పళ్ళు కదులుతున్నాయి కదా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటినాయి కదండి ఇంకా పళ్ళు కదలడం అనేది సహజమే సో అలా ఊడిపోతున్నాయి అని వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పడం జరుగుతుంది జనరల్గా అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం పళ్ళు అనేవి ఊడిపోవు పళ్ళకి ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ఉండదు అలా అదే నిజమైతే ఇప్పుడు కొంతమంది చూస్తాం విలేజెస్లో చూస్తాం డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు మన ఇంట్లో కూడా తాతయ్యలు అమ్మమ్మలను చూస్తాం వాళ్ళ ఏజ్లో గ్రూప్ కూడా కూడా ఎక్కడ పళ్ళు ఊడిపోయినట్టు కానీ పళ్ళు లేకుండా ఉండడం కానీ కనపడదు మనకి అంటే పళ్ళకి ఏజింగ్ అనేది లేదు కేవలం వ్యాధులు రావడం వల్ల అవి సకాలంలో ట్రీట్మెంట్ చేసుకోకపోవడం వల్లే పళ్ళు అనేవి త్వరగా ఊడిపోతూ ఉంటాయి పళ్ళు ఊడిపోకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి తప్పనిసరిగా మార్నింగ్ అందరూ బ్రష్ చేస్తారు రాత్రిపూట బ్రష్ చేయడం అనేది తప్పనిసరిగా చేసుకోవాల్సిన హ్యాబిట్ రెండోది పళ్ళ మధ్య నిరిగిన ఆహారాన్ని డెంటల్ ఫ్లాస్ అనే నైనాధారంతో క్లీన్ చేసుకోవడం అనేది రెండో రకమైన హ్యాబిట్ మూడోది అన్నం తిన్న వెంటనే నోట్లో అది మిగిలిపోకుండా పళ్ళ పైన కానీ చిగుళ్ళ పైన కానీ క్లీన్గా పెట్టుకోవడం మూడోది ఇవి రోజు మీరు ఇంట్లో చేయాల్సినవి అలాగే సంవత్సరానికి ఒక్కసారి డాక్టర్ గారిని కలిసి సింపుల్ చెకప్ చేయించుకోవడం పళ్ళు కడిగించుకోవడం లాంటివి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పళ్ళు త్వరగా ఊడిపోవడాన్ని మనం పూర్తిగా ఆపచ్చు ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అలా ఎలా గుర్తించాలి పళ్ళు ఊడిపోవడానికి ఇంకో రెండు ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ ఏంటంటే చిగుళ్ళ జబ్బులు పిప్పి పళ్ళు చాలా మందికి చూడండి చిగుళ్ళలోంచి నెత్తురు కారుతూ ఉంటుంది చిగుళ్ళు మెత్తబడి కిందకి జారిపోతూ ఉంటాయి చిగుళ్ళ నిండా చీం పడుతుంటుంది పళ్ళు జరుగుతున్నట్టు పళ్ళు జారుతున్నట్టు కనపడుతుంది ఈ సందర్భాల్లో ఇది చిగుళ్ళ వ్యాధిగా గుర్తించాలి కేవలం వేడి చేయడం వల్ల వేరే సందర్భాల వల్ల అలా చిగుళ్ళు వాస్తున్నాయని కానీ చిగుళ్ళలోంచి కానీ నెత్తురు వస్తుందని కానీ తీసి పడేయకూడదు ఎందుకంటే ఆ చిగుళ్ళ వ్యాధుల వల్లే మన పళ్ళు బలహీనపడి పంటికి సపోర్ట్ చేసే ఎముక అరిగిపోయి త్వరగా ఊడిపోవడం అంటే జరుగుతుంది ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎవరికైనా కనపడుతుంది ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర రావచ్చు చిగుళ్ళని క్లీన్ చేయడానికి చిగుళ్ళని గట్టిపరచడానికి పళ్ళని గట్టిపరచడానికి అడ్వాన్స్డ్ గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి చాలా సులువుగా మీ చిగుళ్ళని గట్టిపరచవచ్చు మీ పళ్ళని గట్టిపరచవచ్చు రెండోది మనం పళ్ళు పోగొట్టుకునేది ఏంటి పిప్పి పళ్ళు నోట్లో పుచ్చి పళ్ళు అవ్వడం పళ్ళల్లో రంధ్రాలు పడ్డం అలాగే పళ్ళు మొత్తం విరిగిపోయినట్టు అయిపోవడం నోట్లోంచి దుర్వాసన రావడం ఇవి పుచ్చి పని పళ్ళు చిన్న బిడ్డల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా వాళ్ళ శాశ్వత దంతాలని పోగొట్టుకోవడానికి ఇది ఒక మెయిన్ రీజన్ ఇలా పుచ్చిపోయిన పళ్ళు విరిగిపోయిన పళ్ళు పళ్ళల్లో రంధ్రాలు నల్లగా మారిపోయిన పళ్ళు ఎవరే కనిపించినా కూడా డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి అప్పుడే క్లీన్ చేయించుకుంటే వెంటనే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది ఏ పని అయితే ఇన్ఫెక్ట్ అయిందో దాన్ని మళ్ళీ గట్టిపరచచ్చు మళ్ళీ అదే పని మీరు నార్మల్గా వాడుకోవచ్చు అంత చక్కటి ట్రీట్మెంట్స్ అంత ఈజీ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సో చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలతో ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడంతో మనం శాశ్వత దంతాలు పోగొట్టుకోకుండా మనం పూర్తిగా ఆపచ్చు ఇందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు రైట్ అండి ఈ పళ్ళు ఊడిపోతే వెంటనే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు అంటారా డెఫినెట్గా ఎస్ ఇప్పుడు ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కూడా మీరు దురదృష్టం సాత్తు యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కానీ ఒక వయసు తర్వాత కానీ పళ్ళు ఊడిపోవడం కానీ జరిగితే అప్పుడు వెంటనే పళ్ళు ఎలా రీప్లేస్ చేసుకోవాలి దానికి ఎంత టైం పడుతుంది పళ్ళు లేకుండా ఎలా ఉంటాము అనే ఆలోచన చాలా మందికి ఉంటుంది చాలా వెంటనే కూడా పళ్ళు రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కృత్రిమ దంతాలు మన శాశ్వత దంతాలు ఏవైతే పనులు చేస్తాయో శాశ్వత దంతాలు ఏం పనులు చేస్తాయి చక్కగా ఆహారాన్ని నమిలి తిని మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి పని చేస్తాయి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ స్పష్టంగా మాట్లాడడానికి మనకు వస్తాయి మూడో పాయింట్ అందంగా కాన్ఫిడెంట్గా మనకు మంచి చిరునవ్వుని ఇచ్చి మన పర్సనల్ పనులు ప్రొఫెషనల్ పనులు సాటిస్ మంచి కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్తో చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి నాలుగో పాయింట్ దంతాలు అనేవి నమిలి తినడానికే కాకుండా మొహం పైన ఈ దవడలు కిస్త పట్టుత్వాన్ని ఇచ్చి దవడలు త్వరగా జారిపోకుండా ఈ పళ్ళు వెనకథల పళ్ళు అనేవి రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడతాయి ఇవన్నీ మన శాశ్వత దంతాలు చేసే పనులు ఏ కారణం వల్
అది అప్పు కొంచెం ఆ చెప్పండి దానికి ఏమన్నా ట్రీట్మెంట్ లేదా అండి అంటే న్యూ టెక్నాలజీ వెళ్ళింది ఇప్పుడు బ్లీచింగ్ ప్రాసెస్ చేయాలి మరి కండిషన్ బట్టి ఇప్పుడు పళ్ళు పై పొడల్లోని పళ్ళు రంగు మారుతున్నాయి అనుకోండి మీరు అయినా టూత్ వైట్నింగ్ ద్వారా పళ్ళను తెల్లగా చేయొచ్చు లేదు పన్ను లోపల ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి పంటి నరం దెబ్బతింది అనుకోండి దాన్ని రూట్ కెనాల్ చేసి పైన తొడుగు పెట్టచ్చు ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ మల్టిపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మీరు అంటే ఇదే ఉంది ఇది చేయగలము ఇది చేయలేము అని ఇబ్బంది ఏమీ లేదు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హైదరాబాద్లో పార్థర్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మీకు దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్కి వెళ్ళి ఒకసారి కలవండి డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు చక్కగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు చక్కగా మీరు ఏదైతే నువ్వు బా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన టూత్ అంటున్నారో అది మీరు చూసుకోలేరు కానీ పర్దరెంట్లో డాక్టర్స్ ఐఓసీ ఇంట్రావరల్ కెమెరాలు ఉంటాయి దాంతో చక్కగా ఫోటోలు తీసి కంప్యూటర్లో చూపెడతారు మీకు ఏం ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని తర్వాత దానికి ఉండే ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి అనేవి మల్టిపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అది తెలుసుకోండి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం ద్వారా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది రైట్ అండి రైట్ అండి ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఏంటి ఇంప్లాంట్స్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఒకసారి దాని గురించి చెప్పండి ఇంప్లాంట్స్ అనేవి మనం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పోతే పెట్టుకోవాలి ఎలా పెట్టుకోవాలి ఇంప్లాంట్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఆ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవడం ఆర్టిఫిషియల్ తీతి ఫిక్స్డ్ పద్ధతుల్లో పెట్టుకోవడానికి ఇంప్లాంట్స్ అనేవి మనకు ఉపయోగపడతాయి జనరల్గా మనం చేసే ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒకప్పుడు చేసేది బ్రిడ్జ్ పద్ధతి అంటే ముందు పన్ను వెనక పన్ను మన నోట్లో ఉండే పన్నే హెల్ప్గా తీసుకుని బ్రిడ్జ్ పెట్టడం అది కూడా ఫిక్స్డ్ పద్ధతి దాంతో కూడా నమిలు కొరికి తినచ్చు అలా కాకుండా పేషెంట్ ఒక పన్ను పోతే ఒక పన్ను పెట్టడానికి ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళను అరగతీయడం ఎందుకు అనే ప్రశ్న పేషెంట్కి డాక్టర్కి ఇద్దరికీ ఉండేది అలాంటి సందర్భాలను ఇంప్లాంట్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాయి ఇంప్లాంట్స్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే అసలు ఏ పన్ను హెల్ప్ అక్కర్లేదు మనకి ఎక్కడ పన్ను లేదు అక్కడ నేరుగా ఎముకలోంచి మనం ఇంప్లాంట్ పెట్టి పన్ను పెట్టచ్చు చాలా న్యాచురల్గా స్ట్రాంగ్గా దీనివల్ల లాభాలు ఏంటి ఒకటి మన నోట్లో న్యాచురల్ పళ్ళని మనం టచ్ చేయం ఉన్న పళ్ళు ఆరోగ్యంగా అలానే ఉంటాయి పన్ను లేని చోట మనం రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ లాభం సెకండ్ లాభం ఎముకలోంచి పెడతాం కాబట్టి పన్ను ముడిచినట్టు ఉంటుంది అండ్ న్యాచురల్గా మన పన్ను శాశ్వతంతం ఎలా ఉంటుంది ఇంప్లాంట్తో పెట్టిన పన్ను కూడా అలానే ఉంటుంది సో పేషెంట్ కంఫర్ట్ అది పెట్టుడు పన్ను అనే విషయాన్ని కూడా ఆయన మర్చిపోతాడు మూడు అది ఇంప్లాంట్ ఎముకలోంచి వేస్తాం కాబట్టి మన ఎముక దమడి దమడ ఎముక త్వరగా అరిగిపోకుండా ఇంప్లాంట్ అనేది ఎముక కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది న్యాచురల్ పద్ధతుల్లో సో ఇలా మూడు రకాలైన పద్ధతుల్లో ఇంప్లాంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంప్లాంట్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు హెల్దీ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు ఇది ఇంప్లాంట్స్ అనేవి అందుబాటులోకి వచ్చాక చాలా మంది పేషెంట్లు బ్రిడ్జ్ వద్దు ఇంప్లాంట్స్ మాత్రమే కావాలి అని అడగడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ ఈ ఇంప్లాంట్స్ ఇలా పాడే దాంట్లో కూడా ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చి పార్దరంట్లు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది ఒకప్పుడు ఇంప్లాంట్ పెట్టాక పళ్ళు పెట్టడానికి మనం మూడు నెలలు ఆగాల్సి వచ్చేది పర్దరెంట్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ వల్ల ఇలా ఇంప్లాంట్ పెట్టిన వెంటనే పన్ను మరుసటి రోజుకి పెట్టగలుగుతున్నాము అది ఒక అద్భుతం ఇంకోటి ఇంప్లాంట్స్ ముందు పెట్టాలి అంటే కట్ చేసి ఇంప్లాంట్ పెట్టి పైన కుట్లేయాల్సి వచ్చేది చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు పర్దరెంట్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ల వల్ల కుట్లు వేయడం రక్తస్రావం జరగడం మాన్పు పట్టకపోవడం వాపు రావడం అలాంటిది ఏం లేదు నేరుగా చక్కగా ఇంప్లాంట్ పెట్టేసేయచ్చు పేషెంట్కి ఒక వాపు కానీ నోట్లో ఒక కుట్టు కానీ పడదు చాలా కంఫర్టబుల్గా మరుసటి రోజు కల్లా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టేసేయచ్చు సో ఇంప్లాంట్స్లో కొంత చక్కటి అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి ఒకప్పుడు ఎముక బాగా చిన్నగా అయిపోతే ఇంప్లాంట్ పెట్టే అవకాశం ఉండేది కాదు పళ్ళు పెట్టలేమో అని వెనక్కి పంపించేవారు కానీ ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ల వల్ల ఎముక చిన్నగా ఉన్న చిన్న సైజ్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి అందుబాటులోకి వచ్చాయి సో ఎముక అరిగిపోయింది మాకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు రావు అనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా కంఫర్టబుల్గా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ఒకప్పుడు షుగర్ ఉంటే ఇంప్లాంట్స్తో కూడా ఎర పద్ధతుల్లో కూడా పళ్ళు పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ వల్ల షుగర్ ఉంటే కూడా మనం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వగలుగుతున్నాం సో ఇంప్లాంట్స్ ఇలా మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ అందుబాటులోకి వచ్చేసరికి ఇవి లిమిటేషన్స్ అనేవి తగ్గిపోయి అంటే వీళ్ళకి పెట్టగలము వాళ్ళకి పెట్టలేము ఎముక ఉంది ఎముక లేదు షుగర్ ఉంది షుగర్ లేదు ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్ని అధిగమించేసి ఎవరైనా పళ్ళు లేకుండా ఎవరు కూడా పళ్ళు లేకుండా ఉండాల్సిన సందర్భాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించవచ్చు ఎవరు ఏ వయసులో పళ్ళు పెట్టుకోవాలన్నా కంఫర్టబుల్గా పెట్టుకోవచ్చు రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హైదరాబాద్ నుండి ప్రసన్న గారు నమస్తే అండి రైట్ అండి
ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ వయసు తర్వాతే మనకి షుగర్ బీపీ లాంటివి రావడం ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తింటూ మన ఆరోగ్యాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా అదే ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం అదే ఏజ్లోని మొహం మీద ముడతలు రావడం వృద్ధాప్య ఛాయలు రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అవి అవాయిడ్ చేయాలన్నా త్వరగా ముసలితనం రాకుండా ఉండాలి అన్నా కూడా నోట్లో ఉండాల్సినన్ని పళ్ళు ఉంటేనే అది సాధ్యం జనరల్గా మనం ఎక్కడ చూసినా కూడా పళ్ళు లేని వాళ్ళు చూడండి వాళ్ళు ఉన్న వయసు కన్నా ఒక పది సంవత్సరాలు పెద్దగా కనపడతారు అదే మామూలు నోట్లో పళ్ళన్నీ ఉండేవాళ్ళు అదే ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళని తీసుకుంటే ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు చిన్నగా యంగ్గా చాలా ఎనర్జెటిక్గా హెల్దీగా కనపడతారు అది కేవలం మనం తినే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో మార్పులు వాళ్ళు అసలు ఏమీ తినకుండా ఆపేయడం వల్ల వాళ్ళు తొందరగా నిరసించిపోతారు వీళ్ళు పళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు అన్నీ తినడం వల్ల యాక్టివ్గా హెల్దీగా బ్యూటిఫుల్గా కూడా ఉంటారు సో పళ్ళ ప్రాముఖ్యత అలా ఉంటుంది సో షుగర్ బీపీ ఎవరికున్నా కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండో పళ్ళే కాదు ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అయినా చేయొచ్చు కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ చేసే పద్ధతిలో మార్పు ఉంటుంది షుగర్ ఉండేవాళ్ళకి ఒకలాగా బీపీ ఉండేవాళ్ళకి ఒకలాగా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండేవాళ్ళకి ఒకలాగా పారాలసిస్ ఉండేవాళ్ళు బంచు మీదే ఉండేవాళ్ళకి ఒకలాగా పద్ధతి మారుతారు తప్ప మీకు ఉండే సమస్య ఏదైతే మీరు బాధపడుతున్నారో దాన్ని డెఫినెట్గా నూటికి నూరు శాతం సాల్వ్ చేసి మీరు ఏది సమస్య ఉన్నా అది సాల్వ్ చేసి మీరు కంఫర్ట్స్ మీకు పూర్తిగా ఇచ్చే అవకాశం దానికి తగిన స్పెషలిస్టులు పద్దరెంట్ల డెబ్బై ఆరు బ్రాంచ్ల్లో కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నారు రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం వరంగల్ నుండి సరిత గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి హలో ముందు పండ్లు సింటి పండ్లు ముందు రెండు పండ్లు మధ్యన ఒక పండ్లు కొంచెం సైడ్ జరిగింది ఓకే అయితే దానికి కొంచెం చిగురు కూడా తిరిగాయండి ముందు పండుకు ఓకే ఇది పండుకు పండ్లు గుంజడం చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మేడం ఎన్ని సార్లు రెండు సార్లు హాస్పిటల్ కూడా వెళ్ళినా అక్కడ వాళ్ళు నేను ఉంటాను కదా క్లీన్ చేయించుకున్నాను క్లీన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఈ పండ్లు స్ట్రింగ్ మన పట్టు వేస్తే సెట్ అవుతుందా పండ్లు జరిగి బిగి చిగురు జర జర చిగురు జరగడం వల్ల పండ్లు జరిగింది కొంచెం ఓకే మేడం దీనికి పండ్లు పొందు కానీ ఎన్నో సార్లు పేస్ట్ తెచ్చుకున్నా అక్కడ మెడిసిన్ షాప్లో పేస్ట్ తెచ్చుకున్నా కూడా తగ్గట్లేదు అమ్మ సరిత ఒకటేంటంటే నీకు చిగురుల వ్యాధి ఉందమ్మా దానివల్ల మీకు పళ్ళు గుంజుతున్నాయి చిగులు కిందకు పోతా ఉన్నాయి పళ్ళు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బంది చిగుళ్ళ వ్యాధికి గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే చిగులకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అది కూడా అందులో కూడా లేజర్ వాడి చేస్తున్నారు పార్దరెంటల్లో దానివల్ల త్వరగా రిలీఫ్ ఉంటుంది మీరు తొందరగా రికవర్ అవుతారు ఏదైతే పెయిన్ అని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారో పళ్ళు జరిగిపోతున్నాయి అని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారో బట్ అవి కరెక్ట్ అయిపోతాయి హన్మకొండలో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉందమ్మా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ దానికి ఫోన్ చేసి బ్రాంచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి వెంటనే అది ఏదైతే మీరు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారో అది పోతుంది నొప్పి తగ్గిపోతుంది పళ్ళు వరుసలో లేవని బాధపడుతున్నారో వాటిని వరుసలోకి తీసుకొచ్చి నార్మల్గా కూడా చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు మన స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనే నెంబర్ పార్దరెంటల్ డెబ్బై ఆరు బ్రాంచ్ల్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది పార్దరెంటల్కి తెలంగాణ ప్రతి జిల్లాలోని బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి జిల్లాలోని బ్రాంచ్ ఉంది బెంగళూరులో పదకొండు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఈ అన్ని బ్రాంచెస్ని కూడా ఆ నెంబర్ కనెక్ట్ చేస్తుంది ఎవరికైనా హెల్ప్ కావాలన్నా మా సజెషన్స్ కావాలన్నా మాతో అపాయింట్మెంట్ కావాలన్నా మీ సమస్యను మేము సాల్వ్ చేయగలము అని మీరు అనుకుంటే ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు చక్కగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అక్కడ కూడా స్పెషలిస్టే ఉంటారు మాట్లాడచ్చు లేదా మీకు ప్రతి ప్రతి ఒక్క కి కూడా కేవలం ఐదు పది కిలోమీటర్ల దూరంలోనే పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది మీ ఇంటి దగ్గరగానే అక్కడికి వెళ్ళి చూపెట్టుకోవచ్చు డాక్టర్ గారితో నేరుగా మీ సమస్య డిస్కస్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు భయపడాల్సింది అసలే లేదు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా పేషెంట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయి చాలా ఈజీగా తక్కువ టైంలో పేషెంట్ని కంఫర్టబుల్గా కూర్చుంచి ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాం ఎలాంటి సమస్యనైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి తొంభై సంవత్సరాల పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఎటువంటి జబ్బులున్నా మనం నయం చేయొచ్చు సో భయపడకుండా సమస్యలు ఎవరైనా ఉంటే వెంటనే సాల్వ్ చేసుకునే ప్రయత్నం అటు చేయండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందామండి తిరుపతి నుండి స్వర్ణ గారు నమస్తే అండి హలో స్వర్ణ చెప్పండి అది పళ్ళు ఉంటుంది కదా మేడం చాలా ఎక్కువ పుచ్చిపోయింది అనమాట హలో 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 అమ్మా వింటున్నా చెప్పండి అమ్మా తర్వాత పక్క పళ్ళు కూడా రెండు పుచ్చిపోయింది అనమాట అది ఎక్కువ నొప్పి వేస్తుంది నైట్ నుంచి ఎంత ఏజ్ మీది ఏంటి మేడం ఈ వయసు ఎంత వయసు ఏజ్ ఏజ్ 
తీసేయ గుండానే ట్రీట్మెంట్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్కి తీసుకురావచ్చు దానికి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు దాన్ని ఆ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుని పైన తొడుగులు పెట్టించుకోండి మొత్తం ఏవైతే పళ్ళు పుచ్చిపోయినాయి అని మీరు చెప్తున్నారో అన్నీ కూడా నార్మల్ అయిపోతాయి తిరుపతి అంటున్నారు కాబట్టి తిరుపతి పెద్దకాపు లేఅవుట్ బస్ స్టాండ్ వెనకాతలో పార్త డెంటల్ హాస్పిటల్ ఉంది స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కాల్ చేసి ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి అమ్మా కలిస్తే వెంటనే మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అలా నొప్పితో అన్ని రోజులు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు పైపచ్చి నొప్పి మాత్రమే కాదు నోట్లో పళ్ళల్లో కానీ చిగుళ్ళలో కానీ ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కూడా అది అక్కడ వరకే ఆగదు అది శరీరం మొత్తం పాకే అవకాశం పూర్తిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన నోరు కూడా ఇతర భాగాలతో కనెక్టెడే కదా అది కూడా మన శరీరంలో ఒక భాగమే కదా శరీరంలో ఇతర ఎక్కడైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయిందనుకోండి మనం ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకుండా వదిలేస్తే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పైకి అంతా పాకుతుందా మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుందా సేమ్ అలానే నోట్లో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అయితే అది అక్కడితో ఆగదు ఇప్పుడు ఒక్క పన్నుల్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే పక్క పళ్ళకు పాకేస్తుంది చిగుళ్ళలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే మొత్తం పళ్ళన్నీ ఊడిపోతాయి నోరు దుర్వాసన వస్తుంది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అక్కడితో ఆగకుండా మనం ఏం చేస్తాం మన రక్తస్రావం మన రక్త రక్త నాణాల ద్వారా మన మంచినీళ్ళ ద్వారా బ్రషింగ్ ద్వారా ఆహారం ద్వారా లోపల కడుపులోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం సో దానివల్ల హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హార్ట్కి సంబంధించిన డిజీజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి బ్రెయిన్కి సంబంధించిన స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి లంగ్స్ కిడ్నీలు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది పాకుతుంది దాని సహజ నైజం అది దాన్ని మనం ఆపలేం మనం చేయవలసిందల్లా ఏంటి నోట్లో ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా పళ్ళల్లో కానీ చిగుళ్ళలో కానీ నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా వెంటనే దాన్ని తీయించుకుని క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి అది ఎవరి కోసం కాదు మన కోసం మనం చేసుకునేది అది మనం ఎంత ఎంత శుభ్రంగా ఎంత ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రీగా ఉంటే మనం అంత హెల్దీగా ఉంటాం రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం రాజమండ్రి నుండి రవి గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం అది హలో పంటి కింద నుంచి బ్లడ్ వస్తుందండి పంటి కింద కింద సెట్ నుంచి బ్లడ్ వస్తుంది అండి తగ్గి సార్ ఓన్ ఇయర్ నుంచి కంప్లైంట్ ఉంది మేడం ఓకే ఓకే హాస్పిటల్ కి ఎంతన్నా క్లీన్ చేస్తున్నారు ఒక పేస్ట్ లాంటి తెస్తున్నారు పంపిస్తున్నారు కానీ క్లీనింగ్ తో తగ్గదు సార్ అది ఎందుకంటే చిగురు లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటది క్లీనింగ్ అనేది మనం పళ్ళకి చేసేది పళ్ళ పైన నుంచి పాచిని తీసేయగలుగుతాం తప్ప చిగురు లోపల ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల మీకు చిగుళ్ళు వాచి నెత్తురు కారుతా ఉంది మీరు పళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటున్నారు పళ్ళని క్లీన్ చేసుకోవడం పళ్ళ మధ్యన సందులునే ఆహారం తీసుకోవడం పళ్ళ పైన పేరుకున్న పాచిని క్లీన్ చేసుకోవడం పళ్ళని క్లీన్ చేసుకుంటే చిగురు లోపల ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గదు కదా సో మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాల్సింది చిగుళ్ళకి గమ్స్ కి రాజమండ్రిలో దానవాయిపేటలో పర్దరెంటల్ హాస్పిటల్ ఉంది సార్ ఒక్కసారి వెళ్ళండి గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ లో కూడా చాలా లెవెల్స్ ఉంటాయి చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉంటాయి మీకు ఒక ఎక్స్రే తీస్తారు ఓపీజీ అని దాన్ని చూడడం ద్వారా మీ ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చిగులలో రక్తం కాలడం చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఏ స్థాయిలో ఉన్నదో తెలుస్తుంది డాక్టర్ గారికి తెలుస్తుంది ఎక్స్రే చూసి డాక్టర్ గారు చెప్తే మీరు కూడా దానికి అర్థం చేసుకోగలరు చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది అది అలా చూసుకుని ఒకసారి చేయించుకోండి వెంటనే ఈ సమస్య ఆగిపోతుంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే చిగుళ్ళ నుంచి నెత్తురు కారడమే కాదు నోరు దుర్వాసన డెవలప్ అవ్వడం మన శాశ్వత దంతాలను చిన్న వయసులో పోగొట్టుకోవడం లాంటి సమస్యలు కనపడతాయి రైట్ అండి ఈ కదిలే పళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటారు ఇప్పుడు కదులుతుంటాయి కొంతమందికి పళ్ళు చాలా మందికి అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కదులు కొన్నే పళ్ళు కదులుతుంటాయి ముందర పళ్ళు పై పళ్ళు ఒకటో రెండో కదులుతుంటే కదులుతుంది కాబట్టి అటు పక్క తినడం మానేయడం ఆ కదిలే పనిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే పళ్ళు కదులుతున్నాయని నోట్లో పళ్ళన్నీ తీసేస్తారేమో అని భయపడి డాక్టర్ గారికి చూపెట్టుకోకపోవడం చేస్తుంటారు అలా చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఒకటి కదిలే పన్ను బాగా కదిలిపోతుంది అంటే పన్ను చుట్టూ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ పన్నుని ఆ పన్నుకు సపోర్ట్ చేసే బోనుని తినేస్తేనే అలా జరుగుతుంది మీరు ఎంతకాలం నోట్లో కదులుతున్న పళ్ళ నుంచుకుంటే అంత ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అవ్వడం ఆ పక్క పనికి ఆ పక్క పనికి పాకడం లాంటివి జరుగుతాయి మీరు అసలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు పళ్ళు ఎవరికైనా ఒకటి లేదా రెండు కదులుతుంటే నోట్లో పళ్ళన్నీ పీకాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడ మీకు అవసరమో ఎక్కడ ఒక పన్ను కదులుతుంది అనుకోండి ఆ ఒక్క పన్నే తీసేసి అక్కడ చిన్న ఇంప్లాంట్ పెట్టి వెంటనే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అక్కడతో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఆగిపోతుంది సో టెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే నోట్లో పళ్ళకు అన్నీ చేస్తారో అని అపోహ మటుకు గురవ్వద్దు ఎక్కడ అవసరమో ఏ పన్నులో ఇబ్బంది ఉంటుందో ఎక్కడ ఊగుతుందో ఎక్కడ పుచ్చిపోయిందో దానికి మటుకే చేయడం జరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ముందర పళ్ళు కదులుతుంటే అవి తీయించుకుంటే చాలా కాలం పళ్ళు లేకుండా ఉండాలి ఈ తర్వాత ఇంట్లో తిరగడం కానీ బయట సోషల్ లైఫ్ కానీ ఇబ్బంది అని కూడా చాలా మంది 
అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి ఇంప్లాంట్స్ కావచ్చు లేజర్స్ కావచ్చు క్లిప్పుల్ చికిత్స కావచ్చు అడ్వాన్స్ స్మైల్ డిజైనింగ్ కావచ్చు చిన్నపిల్లలకు చేసే చికిత్సలు కావచ్చు దీనికి తగిన ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్పెషలిస్టులు కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నారు పద్దెనిమిదిలోని ప్రతి వైద్య విభాగంలో ఎప్పుడైనా కూడా అరవై నుంచి అరవై ఐదు శాతం మాత్రమే సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్స్కి కానీ పార్దరెంటల్కి వచ్చేసరికి నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము జనరల్గా పార్దరెంటల్కి వచ్చే కేసెస్ అన్నీ కూడా బాగా కాంప్లికేటెడ్ కేసు అంటే రోడ్లో బాగా ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరిగిపోయి అంటే మూడో దశలోని బాగా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండే స్టేజెస్లోనే పార్దరెంటల్కి వస్తారు అలాంటి స్థాయిలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ని కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నాము పేషెంట్కి ఏది కావాలో అది ఇవ్వగలుగుతున్నాము అంటే స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అందరూ స్పెషలిస్టులు ఉండడం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న స్పెషలిస్టులు ఉండడం మేము వాడే ఎక్విప్మెంట్ కానీ అడ్వాన్స్మెంట్స్ కానీ లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ ప్రొసీజర్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవ్వడం కానీ డెఫినెట్గా చెప్పచ్చు అయితే ఇంత అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ కావాలన్నా క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ కావాలన్నా సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ కావాలన్నా పేషెంట్కి అది తీసుకోవాలని ఉంటే ఉండే ఒకే ఒక భయం ఖర్చు ఒకేసారి ఫీజుని పే చేయలేని పరిస్థితి చాలామందిలో కనపడుతూ ఉంటుంది సో అలాంటి పరిస్థితి కూడా లేకుండా పెద్ద అండర్లో ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఫీజుని పే చేసుకునే సౌకర్యం ఉంది అంటే మీ ఫీజు ఒక పదివేల రూపాయలు అయితే దాని ఎనిమిది నెలల్లో కానీ పది నెలల్లో కానీ పన్నెండు నెలల్లో కానీ చక్కగా ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో వాయిదాల పద్ధతుల్లో కట్టుకోవచ్చు వాయిదాలు అనగానే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అని భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు జీరో ఇంట్రెస్ట్కి ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది అలాగే ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఉండదు ఈ లోన్ మీరు శాంక్షన్ చేయించుకోవడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళని అవసరం లేదు మీరు ఏ పార్దరెంటల్ క్లినిక్లో ఉంటారో అదే ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో ఈ లోన్కి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు వాళ్ళు చక్క ఐదే నిమిషాల్లో శాంక్షన్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకునే వాళ్ళు మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోగలరు మిగతా వాళ్ళు చేయించుకోలేరు అనే పరిస్థితి పూర్తిగా దాటేశాం ఎందుకంటే ఇన్స్టాల్మెంట్ సిస్టమ్ వల్ల ఒకప్పుడు నా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా నేను చాలాసార్లు చూశాను నా ప్రాక్టీస్లో పేషెంట్కి ఫీజుకి సంబంధించిన తగినంత మొత్తం లేకపోతే వల్ల వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆరు నెలలకు ఎనిమిది నెలలకు వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు వచ్చేసరికి మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగిపోవడము బాగా నష్టం జరగడము మేము కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చేయడము జరిగేది కానీ ఈరోజు ఈ బజాజ్ ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ ఒక్క రూపాయ స్కీమ్ లాంటివి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత అలాంటి బాధలు ఏ పేషెంట్కి లేవు ఎవరికి డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటున్నారు తర్వాత మెల్లగా వాయిదాల్లో ఫీజు చెల్లించుకుంటున్నారు ఇది కేవలం అందరూ కంఫర్టబుల్గా ఇబ్బంది పడకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్ నయం చేసుకోవడానికి పలు వరుసలో ఉండే లోపాలను సరి చేసుకుని అందంగా అవ్వడానికి మాత్రం చేసిన ఏర్పాటు మాత్రమే ఇది రైట్ అండి ఈ ఇంప్లాంట్స్తో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టడానికి ఏజ్ లిమిట్ ఏమైనా ఉందంటారా లేదండి ఒకప్పుడు ఏంటంటే మనకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉండేవి అంటే నోట్లో పళ్ళన్నీ పోయినాయి అనుకోండి పట్టలేకపోయేవాళ్ళం అలాగే పళ్ళు మెనక భాగాన్ని పోయినాయి అనుకోండి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వలేకపోయేవాళ్ళం ఒక వయసు దాటిన తర్వాత ఎముక అరిగిపోయింది అనుకోండి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్ల మనకి ఏజ్ లిమిట్ లేదు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు దాటిన దగ్గర నుంచి తొంభై సంవత్సరాల వరకు ఎవరికైనా కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళతో మనం ఇంప్లాంట్ సహాయంతో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు అందుకనే పెద్దవాళ్ళు పళ్ళ సెట్లు వాడే పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా పర్దరెంట్లు ఇప్పుడు ఎక్కువగా చూసే కేసెస్ అరవై సంవత్సరాలు దాటిన పెద్దవాళ్ళందరూ ఎవరైతే పళ్ళ సెట్లు వాడుతున్నారో అవి తీయించేసుకుని చక్క ఇంప్లాంట్లు పెట్టుకుని ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకుంటా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఏజ్ లిమిట్ లేదు ఇంప్లాంట్స్ కూడా చాలా సులువుగా ఏమాత్రం పెయిన్ లేకుండా ఎక్కువ రక్తస్రావం లేకుండా కుట్లు లేకుండా వాపు లేకుండా చాలా ఈజీగా ఒక మెకానికల్ ప్రాసెస్ లాగా ఇంప్లాంట్లు పెట్టి పళ్ళు పెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో ఇంప్లాంట్స్ విషయంలో కానీ ఏ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో కానీ చాలా ఈజీ మెథడ్స్ వచ్చాయి ఎవరికి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద నెంబర్కి కాల్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు రైట్ అండి ఇంప్లాంట్స్ గురించి అలాగే దంత సమస్యల గురించి చాలా విషయాలు తెలియజేస్తారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి